间藏，血染的安葬，留名。手间，风雨茫茫。少年真狂，万里独行，把剑狂刀，踏破轮回，傲视江山。战役地面，不负山河雄壮。万里独行，把剑狂刀，踏破轮回，傲视江山。为什么要挨打呢？人族面对两大种族的联手，就只能被动的抵抗。为什么不能化被动为主动，反击他们？如果反击的话，要怎么做呢？人族第一和第二不在，九阳霸刀族和天妖族何尝不是？甚至连千金城的哪位也不在，这让千金城失去了威胁，不用考虑在内。这一点，他们两族想的是真美啊！实际上算下来。他们两族也是戒备对方，我们是两个人不在，他们却是四个人不在，整体实力方面大家依旧相当，所以他们明面上就算是想要动手，却也拿不出足够强的力量来，仅仅摆明刀神位配合李子画而已。那么神城看似危险，实则不然。如果不用顾虑神城，我在这里也不用顾虑林天城内的安危。这么说来。只需要面对两族大军即可，这不是要简单的多吗？这就是铁将军吧？统领，请坐。嗯，我也是学院出身，称我为学长吧。你早前在学院的表现，我都知道了，很了不起。我也是赶鸭子上架。你可不像是赶鸭子上架，你的一举一动、应付执法，我都详细探知过，很老练。而你的情况，我也知道，低调谦逊。若非陆副院长遇到危险，迫不得已指点他武神技，从而暴露，怕是除了老院长，永远没人知道。你才是我们黄金学院内最重要的人之一。<笑>学长，就别夸奖了。真会脸红的，<笑>我是没看出来。说吧，找我来是什么事儿？学长对如今形势如何看待？嗯，两大族联手，人族危在旦夕。不过你放心，白少堂已经抽调九个军秘密前来，到时候林天成将有三十万大军，哪怕是人族被攻克，林天成也能坚持到武神归来。学长，我有一个想法。嗯，你说，我想将军和即将到来的九支军队化整为零，秘密渗透进入天妖族和九阳霸刀族。嗯，不可，这样林天成就太危险了。世人皆知，林天成是我人族第二大成，是人族希望之所在。他们两族既然要动手，绝非表面来那般简单，暗中指不定还有人。而且九阳霸刀族的李子画能够开黄金神窍，天妖族不见得没人开启。根据我目前所知的情况，天妖族自七星池境圆满拔尖的人当中，除去妖烈龙镇守妖神城、总揽大局之外，妖烈灵在我们这儿，而实力很可能超过妖烈灵的紫金狼却不见踪影，这里面有问题。学长说的对，但只要不是大军来袭，他们都不足为虑，因为银虎王已然在赶来的途中。哦，我早想与他见一见了，他的确是人族不世出的天之骄子，只是。银虎王已然是紫气星之境圆满。啊！哦！此言当真？千真万确。好一个银虎王，盖世天才啊！他若来，的确可解决很多问题。学长觉得，是否可冒险十军兵分两路，渗透天妖族和九阳霸刀族？嗯，有两个问题。
第一，天妖族狡猾，要猎龙坐镇妖神城。我与他交过手，实力不在我之下。他若不败，想要让天妖族彻底大乱，牵制天妖族大军难。第二，如今两族可谓是箭在弦上，随时可能动手。我们要秘密渗透两族，至少需要十天以上的时间。第一个问题简单，我可让学长在前去天妖族的途中，战力提升至少五成以上。什么？学弟，你没开玩笑吧？就算是你指点我武神技，也没法如此大幅度的提升实力呀、啊。喏、no. 啊，啊，这这是真的。迄今为止，银虎王和陆副院长都已完全修成，程副院长正在修炼，学长是第四个。老院长呢？老院长暂时保密。<笑>好，保密就保密，我相信你必有考虑的。这是你从藏书楼中找出来的？嗯。看来我们学院近几年新增加的武神技都是学弟你搞定的，而且还有很多人修炼武神技有所成，应该也是你所为吧？可以说是你让我们学院整体实力提升的。学长，我是不是该脸红一下，以示敬意？<笑>时间呢？两族发动进攻，唯一忌惮的是老院长，故而邀请海外大日金乌族的金乌成员挑战老院长。在前些时日。银虎王已出手击败金乌尘渊，将其赶回去了，所以他们要等金乌尘渊，怕是有的等了。如此，反击两族，且将战火彻底燃烧在两族身上，不只是可行，是完全有能力搞定了。学弟认为，我若修炼此法，多久可成？学长预估多久可开启黄金神窍？我本已决定，若人族战事糟糕，就强行开启的，会有一定的风险。以学长的天赋实力，我想十天时间大有希望。我知道你在这里面有详细的解释，对我修炼有巨大的帮助。这次算学长欠你的，以后但凡有需要，三寸指条剑，我必生死一夫。学长，我再多提醒一句，此法切不可外传。若非人族形势紧张，且往日老院长不止一次对我提及对学长的认可，我定会亲自考验学长后才敢给你。学弟放心，我明白，在没有你的同意之前，我不会传给任何人。待我牢记在心。立刻毁掉这份手抄本。嗯，嗯，嗯。学弟，老院长在闭关，既然没有修炼此法，那么就更不可能是为了应付区区一个金乌尘渊了。是否？<笑>嗯。接下来，天下大事将发生改变。我在学院做，天下格局由我变。王凡是否意识到人族状况危险，想要擒拿我们为人质？别看铁将军没有亲临，但最近时不时就有一支百人队伍入城巡逻，这些人中都夹杂着他的亲卫。嗯，铁将军是很强，但他没开启黄金神窍，要做任何事都是妄想，不用理他。我们只需催促金乌尘渊快些便可。真正奇怪的是卢征，这个老家伙太安静了，安静的让人不安。要说开启黄金神窍最早的武神之外，恐怕他才是第一个。而且当年他也是公认最有希望成为黄金武神之人，所以我族才不惜代价的暗杀他的儿子和弟子，既是斩杀人族希望，更是给他造成致命的打击，阻止他突破。据我所知，人族的黄金武神形势向来独断，也唯有他能够影响如此一个权势滔天、实力无敌的人。偏生在人族最危险的时候，毫无动静，太诡异了。要不，族长再去刺探一下看看？我正有此意
你的热爱正在热播。